Mir schon, aber dir vielleicht nicht mehr lang, wenn du jetzt noch ein wenig blöd frechst. Aber wenn es jetzt noch ein wenig frech wird, dann glaube ich, dass ich dir mal anklatsche. Warum bist du eigentlich immer so frech, wenn ich am Messer in der Servus zusammen, wir kochen heute ein Hähnchencurry mit Reis und noch einem Fladenbrot. Mit dem Fladenbrot müssen wir jetzt auch anfangen, weil da muss der Teig ein gehen, besteht ja aus einem Hefeteig und mit dem starten wir jetzt auch. Also, zunächst mal brauchen wir Mehl. In dem Mehlberg machen wir jetzt eine kleine Mulde. Und zwar kommt jetzt da die Hefe rein. Und damit die aktiviert wird, also wir brösen die jetzt da möglichst schön klein da genau rein. Also ich habe ja mal gehört, dass in Fladenbrot gar keine Hefe kommt. Keine Ahnung. In mein Fladenbrot schon. Also von daher, was du alles hörst und liest, ist mir eigentlich ist mir eigentlich ist mir eigentlich Aber war nicht mal ein Brotsommelier bei dir? Hast du da nichts gelernt? Na gut, das war ja Sauerteigbrot. Da haben wir ja keinen Hefe gemummelt. Also das war ja praktisch mit einem ähm, Sauerteig. Also, würdest du ihn lieber mal anrufen, ob da wirklich Hefe reinkommt? Oder vertraust du auf deine fehlenden Künste? Wir machen jetzt weiter. Also, wir vermischen das Ganze auch. Ich, hab, ich weiß nicht, unser Kameramann, der hat ja wieder gescheiter hergeredet. In der Zwischenzeit habe ich in die Hefe auch noch ein bisschen Zucker rein. Und das Ganze lassen wir jetzt einfach ein bisschen stehen. Das muss jetzt dann so leichte Blasen werfen. Das bedeutet, dass die Hefe aktiviert ist. So. Kann man Hefe auch anders aktivieren? Aktivieren. Hefe. Sass. Jetzt können wir in der Zwischenzeit für unser Hähnchencurry auch schon mal unser Gemüse schneiden. Das machen wir jetzt auch. Ich habe heute einfach das besorgt, was mich optisch und geschmacklich anspricht. Wir nehmen ein paar Shiitake-Pilze. Zwiebeln müssen natürlich ganz viele rein. Knoblauch machen wir noch dazu. Ingwer schmeckt mir persönlich ganz gut. Zitronengras. Chili, also ein bisschen ähm, Schärfe zum Abschmecken. Limettensaft. Natürlich Hähnchenbrust braucht man. Natürlich aus äh, La Belle Rouge Freilandhaltung. Und ähm, außerdem noch ein paar Zuckerschoten. Die finde ich passen immer besser als einheimische Bohnen. Die haben eher so diesen asiatischen Charakter. Die braucht man natürlich auch noch dazu. Also, dann hätte ich gesagt, machen wir uns mal ran. Ich finde es schade, dass du keine Bohnen genommen hast. Ich dachte eben, ihr Bohnenstangen kennt euch. Was dachtest du? Dass ihr Bohnenstangen euch kennt. Warum wirst du eigentlich immer so frech, wenn ich ein Messer in der Hand habe? Willst du mich irgendwie provozieren oder so? Als nächstes kommt der Ingwer. Den müssen wir noch ein klein reiben und vorher schälen. Das Zitronengras, das schneiden wir nur einmal der Länge nach durch. Das legen wir dann somit in den Wok rein. Hast du schon mal eine Knoblauchzehe einfach so gegessen? Nee, noch nicht, aber ich hatte eine Kundschaft, die das immer macht. Ein Glas Milch und eine Knoblauchzehe jeden Abend. Aus welchem Grund? Das soll gut für die Gesundheit sein. Ich meine, die war 93, anscheinend war da was dran. Nennt sich diese Behandlung dann Knoboli? <lacht> Nein. Das ist vielleicht was für dich? So also Weicheierkamera, Leute. Ich arbeite immer so viel, wie viel Geld ich krieg. Also gar nicht. Ich kann da einfach nur drüber lachen, weil... Das ist so Endlevel asoziales Unternehmen sein. So, bevor wir jetzt weitermachen, gehen wir zu unserem Vorteig. Hier seht ihr jetzt, das fängt jetzt schon so schön an zu schäumen. Ist jetzt auch schon übergelaufen. Die Hefe ist jetzt aktiviert, die hat sich jetzt schön gelöst. Und jetzt vermengen wir das Ganze. Davor kommt aber noch ein Ei mit rein. Und dann geht's los. Kleinigkeit haben wir doch vergessen. Bisschen weiche Butter. Arbeitest du viel mit Mehl? Nee, das ist eher der Job vom Bäcker. Würdest du dich jetzt nicht als Mehlwurm bezeichnen? Wenn du es wirklich wüsstest, dann wüsstest du, dass der Mehlwurm im Holz ähm, sich aufhält. Aber ansonsten. Und der Bücherwurm dann in Bücher, oder wie? 
kannst du ja mal schauen, ob du eine findest. Aber wenn es jetzt noch ein wenig frech wird, dann glaube ich, muss ich dir mal eine klatschen. Und wie war das früher so? Hast du früher den Teig nicht so gut hinbekommen und wurde es dann immer besser? Oder wie war das denn? Ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also auf jeden Fall ist es immer besser geworden. Also war das quasi so eine richtige Steigung deiner Fertigkeiten? Jetzt hast du auch mal was gearbeitet heute. So, während unser Fladenbrot geht, fangen wir jetzt schon mal an, unser Gemüse zu dünsten. Dazu habe ich hier einen Wok. Da gehen wir jetzt Öl rein. Der hat schon eine Temperatur. Und rein mit unserem Gemüse. Während unser Gemüse schon mal vor sich her dünstet, habe ich einen Pizzastein in den Grill reingelegt und heiz den jetzt vor, damit, wenn nachher unser Fladenbrot so weit ist, wir gleich damit auf den Grill drauf können. Ist es bei dir eigentlich normal, dass du alles und jedem einheizt? Also meinen Mitarbeitern, wie jetzt wir zum Beispiel, die es nötig haben, auf jeden Fall. Meinem Grill natürlich auch. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz umgänglich. Mir schon, aber dir vielleicht nicht mehr lang, wenn du jetzt noch ein wenig blöd frechst. Aber wenn es jetzt noch ein wenig frech wirst, dann glaube ich, muss ich dir mal eine klatschen. Warum wirst du eigentlich immer so frech, wenn ich ein Messer im Nachen habe? Doppelmoral! Wir nehmen das Gemüse jetzt wieder raus. Jetzt nehmen wir unser Label Rouge Geflügel, also unsere Hähnchenbrust in dem Fall her. Die kommt aus Freilandhaltung. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, auf das i klicken oder in der Beschreibung nachschauen. Da haben wir schon zahlreiche Videos drüber gedreht. Unter anderem haben wir da auch die Erzeuger besucht. Wie bist du eigentlich auf das Gericht gekommen, dass wir das heute machen? Ich hatte mal Lust auf was Bundes, Hähnchen ist da und außerdem hat mein Kameramann vorgeschlagen. Also war das jetzt kein so ein Woke-Up-Erlebnis? Nee, war es jetzt nicht. Rein mit unserem Gemüse. Und als nächstes kommen noch die Kokosmilch dazu. Was wir natürlich noch brauchen für ein Curry ist natürlich auch Curry. Und da kommt jetzt nicht zu wenig rein. Salz brauchen wir natürlich noch. Ihr könnt die, was vielleicht auch noch echt der Geheimtipp ist von mir, nicht mit Hähnchenbrust machen, sondern einfach mal ausprobieren mit Polofino, also das heißt mit ausgebeinten Hähnchenschenkeln. Die Haut nehmt ihr dazu runter von dem Polofino, die bratet ihr euch extra aus, die könnt ihr dann als Chips crunchy essen und die Schenkel genauso verwenden wie jetzt die Hähnchenbrust. Hat viel einen viel Alter, das hat einen viel intensiveren Geschmack und ist sogar noch preiswerter. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, einfach auf das i klicken oder in die Beschreibung schauen. Klickst du da mal drauf. Jetzt kommt der Reis rein. Also, wenn ihr 100 Gramm Reis habt, braucht ihr mindestens 200, besser 300 Milliliter Wasser. Als letztes Finish dann noch für unser Curry. Den Saft einer halben Limette drüber geben. Jetzt können wir nach unserem Fladenbrot schauen. Der Teig sollte inzwischen genug gegangen sein. Und damit der dann auch mit unserem Curry fertig wird, schmeißen wir unser Fladenbrot jetzt dann gleich mal auf den Grill drauf. Jetzt kneten wir das Ganze noch mal durch. Natürlich könnt ihr euren Hefeteig auch langsam gehen lassen. Wir machen das heute nicht, denn wir machen heute natürlich eine schnelle Küche und da darf der Hefeteig mal auch ein bisschen schneller gehen. Auf der Oberfläche müssen wir den ganzen jetzt noch ein bisschen mit Milch einstreichen. Zwei Esslöffel. Also euer Reis braucht ja insgesamt 10 bis 15 Minuten. Genauso lang muss auch euer Fladenbrot auf dem Grill bei ungefähr 200, 220 Grad indirekter Hitze. Ihr könnt es natürlich auch im Ofen machen. Bei 180 Grad Umluft funktioniert es genauso gut. Essen ist fertig. So geht also ein schnelles Gericht mit Hähnchen, schaut lecker aus, schmeckt auch lecker. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Fladenbrot ist natürlich on top, macht ein bisschen mehr Arbeit, passt aber gut in den Ablauf mit rein und ist natürlich auch schön 
um eure Soße noch schön auszustreichen und einzutunken. Deswegen, ich würde sagen, einfach mal ausprobieren. Unser Format Kameramann vs. Koch gefällt uns sehr gut. Wie gefällt es euch? Schreibt es uns in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Servus!